Hi friends, welcome to our channel How to Finally. நீங்க இன்னுமே நம்ம சேனல்ல போற வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படினா உடனே இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் அப்படிங்கற அந்த பெல் ஐகானை நீங்க கிளிக் பண்ணிருங்க அப்பதான் நாங்க போற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வந்து சேரும். நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் யூஸ்புல்லான இன்ஃபர்மேஷன் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன அப்படினு பாத்துட்டீங்கனா நீங்க இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் IOB ல ஒரு அக்கவுண்ட் வச்சிருந்தீங்க அப்படினா உங்களுடைய அக்கவுண்ட்க்கு இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி வேணும் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா இதற்கு முன்னர் IOB ல நாம பிரான்ச்ச कांटेक्ट பண்ணி தான் நம்மளுடைய இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி பெற முடியும் அப்படி இருந்தது இப்போ அதை கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா இப்போ மாத்தி இருக்காங்க அது நாம ஆன்லைன்ல நம்மளே இப்படி வீட்டில் இருந்தபடியே எப்படி நம்மளுடைய இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டியை எனேபிள் பண்றது அப்படிங்கறத தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதற்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்கனுடைய அபிஷியல் வெப்சைட் வந்துக்கோங்க வந்துட்டு இங்க டிஜிட்டல் பேங்கிங் அப்படிங்கறது கிளிக் பண்ணீங்க நீங்க டிஜிட்டல் பேங்கிங் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா இங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல உங்களுக்கு இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படினு போட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கும் அத நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் நீங்க இத கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா கண்டினியூ டு இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஹோம் பேஜ் அப்படிங்கறத கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இங்க पर्सनल லாகின் அப்படிங்கறத கொடுத்துருங்க ஒன்ஸ் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படினா லாகின் பேஜ் உங்களுக்கு இப்ப வந்துருச்சு இப்போ நீங்க புதிதாக ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்க இதுவரையும் எனக்கு ஐஓபில நெட் பேங்கிங்கே கிடையாது என்னுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் இப்போ புதிதாக தான் இன்டர்நெட் பேங்கிங் பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நியூ யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அதை நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் நீங்க அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பிப்டீன் டிஜிட் அக்கௌண்ட் நம்பர் கேட்கும் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி உங்களுடைய கண்ட்ரி உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் உங்களுடைய லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் கேட்டிருப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்க சப்மிட் பண்ணி கொடுத்துருங்க இது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆன்லைன்ல எப்படி ஆக்டிவேட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்க இங்க பாருங்க இன்ஸ்டன்ட் செல்ஃப் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி அவைலபிள் நவ் அதற்கு ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்திருக்காங்க அதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படிங்கறது பாத்துருவோம் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ப்ராசஸ் ஃபுளோ ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் செல்ஃப் ஆக்டிவேஷன் or approval அப்படினு சொல்லிருக்காங்க யூசர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஹோம் பேஜ் போய் கோங்க அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அதுல செலக்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆப்ஷன் போங்க அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அதுல पर्सनल லாகின் டேப் கிளிக் பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அதுல யூசர் नीड्स टू एंटर बेसिक इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग 15 டிஜிட் அக்கவுண்ட் நம்பர் இமெயில் ஐடி कंट्री அண்ட் மொபைல் நம்பர் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இதலயே கொடுத்திருக்காங்க கொடுத்துட்டு கிரியேட் இன்டர்நெட் பேங்கிங் லாகின் ஐடி அண்ட் என்டர் பாஸ்வேர்ட் உங்களுடைய ஓன் சாய்ஸ்க்கு லாகின் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நீங்க சாய்ஸ் பண்ணி நீங்க செட் பண்ணிக்கோங்க ஆன் சக்சஸ்ஃபுல் வேலிடேஷன் அந்த உங்களுடைய அக்கவுண்ட்க்கு டெபிட் கார்டு இருந்தது அப்படினா நீங்க ஆன்லைன்லயே பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் இது சொல்லிருக்காங்க பாருங்க இஃப் யூசர் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் செல்ஃப் ஆக்டிவேஷன் அப்படினா என்ன எதனால அப்படினு பாத்தீங்கனா உங்களுடைய அக்கவுண்ட்ல டெபிட் கார்டு லிங்க் ஆயிருந்தது அப்படினா நீங்க செல்ஃப் ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி இல்லாட்டி நீங்க பிரான்ச் மூலமா பண்ணணும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க ஒன்ஸ் நீங்க டெபிட் கார்டு வச்சு உங்களுக்கு செல்ஃப் ஆக்டிவேஷன் வந்துருச்சு அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க இஃப் யூசர் ஆப்ஸ் ஃபார் செல்ஃப் ஆக்டிவேஷன் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இஃப் யூசர் ஆப்ட் ஃபார் செல்ஃப் ஆக்டிவேஷன் த்ரூ டெபிட் கார்டு வேலிடேஷன் நீங்க ஃபாலோயிங் டீடைல்ஸ் வந்து என்டர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய டெபிட் கார்டு நம்பர் எக்ஸ்பைரி டேட் ஆஃப் தி டெபிட் கார்டு அண்ட் டெபிட் கார்டு பின் நீங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்து நீங்க நீங்களாவே இத சப்ஜெக்ட் டு அப்ரூவல் நீங்க பண்ண மாதிரி இருக்கும் and submitting about details otp will be sent to your users mobile number registered with the bank ungala account la enna mobile number register pannikingalo adukku or otp varum and the otp ninga enter panni validate pannalo appo solliranga and successful verification of otp and card details internet banking will be approved without fund transfer and following message will be displayed to the customer regarding same once ninga approve panniteenga appadina internet banking vandu without fund transfer facility la da ungalku ipo enable a irukum ena fund transfer facility oda enable pannano adarku na enna option la thirumba ponu appdin keppinga adarku fund transfer facility can be activated through ஒன்ஸ் நீங்க உள்ள லாகின் போடுறதுக்கு அப்புறம் எடிட் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு வேலை ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுல போயிட்டு போஸ்ட் லாகின் அப்படிங்கறத கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபண்ட் டிரான்ஸ்பர் லிமிட் கேன் பி செட் யூசிங் சேஞ்ச் டே லிமிட் ஆப்ஷன் அண்டர் எடிட் ப்ரொஃபைல் எடிட் ப்ரொஃபைல் போய் நீங்க அதை நீ ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இஃப் டெபிட் கார்டு வேலிடேஷன் ஃபெயில்ஸ் டெபிட் கார்டு வேலிடே
உங்களுடைய நெட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டியை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்க முடியும் இதற்காக நீங்கள் பிரான்ச்சுக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இனிமேல் கிடையாது இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்திருந்தா இந்த வீடியோ ஒரு லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மற்றும் நீங்கள் எதுவும் குரூப்ஸ் வச்சுருந்தாலும் அந்த குரூப்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இன்னொரு நல்ல தகவலோட இன்னொரு வீடியோ நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்